Los autos nuevos siempre vienen con nuevas funciones. A veces son mejoras brillantes que hacen la vida muy fácil. Otras veces estas funciones son tan molestas que te harán querer salirte y tomar el autobús. He recopilado una lista de las tendencias más molestas de autos que de verdad me vuelven loco. Voy a decirles por qué estas tienen que ser exterminadas para siempre. Soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Buy, sell, car, wow. Los autos de motores de combustión interna necesitan tapa del tanque de combustible y los autos eléctricos necesitan tapas de carga. ¿Pero por qué tienen que ser tan grandes? Solo vean el tamaño de la tapa de carga del Mercedes EQC y la que tiene el BMW iX es aún más grande. Parece que alguien le robó el freno de aire de un avión. No hay ninguna razón para nada de esto. Un enchufe de carga es casi del mismo tamaño que el que tiene el de combustible. No necesita una puerta enorme. Audi tiene la idea correcta con el Q8 e-tron. El puerto de carga está atrás de una tapa muy pequeña que se desliza hacia abajo cuando la abres. Y tienes un puerto de carga en cada lado del coche para hacer cargarlo lo más simple posible. Pero todavía no es perfecto. Las tapas se abren y cierran usando un motor eléctrico. Que es otra cosa más que puede salir mal cuando el coche se hace más viejo. Y eso me lleva a mi siguiente problema. ¿Por qué diablos los autos modernos son tan pero tan complicados? Si quieres ajustar tu control crucero en un viejo BMW, había un botón en el volante. Si lo quieres hacer en el nuevo i7, tienes que navegar a través de varios menús en la pantalla. Esto, harta. Y algunos fabricantes ya saben esto. Hyundai, por ejemplo, acaba de actualizar la nueva Tucson. Ahora vienen un montón de botones de la calefacción para hacerlo más fácil de usar cuando manejas. Pero Volkswagen ha hecho lo opuesto con la nueva Amarok. Hizo mucha bulla con esta nueva pickup teniendo botones físicos normales. Hasta sacó un video del dial del volumen antes de revelar el coche. Pero resultó ser que los botones de calefacción siguen en la maldita pantalla. ¿Por qué Volkswagen? ¿Por qué? Pero se pone peor. La Amarok es básicamente una Ford Ranger debajo de su piel. Comparte el mismo chasis y el diseño interior. Y esa camioneta tiene botones reales abajo de la pantalla. Así que Volkswagen pudo haber rehusado estos para la Amarok. Pero siguió adelante con esto y se deshizo de ellos. La falta de botones no es lo único molesto de las touchscreen. También están cambiando los diales tradicionales. Y no me refiero a las pantallas del conductor atrás del volante. Estas pueden ser una mejora muy útil que muestran mucho más información que un dial análogo podría ser. Pero algunos coches no tienen una pantalla para el conductor para nada. Esto empezó con la pantalla gigante en el Tesla Model 3. Pero la fiebre por una sola pantalla se está esparciendo. Muchos coches desde Skoda, Volkswagen y Cupra tienen unas pequeñas pantallitas. Y Volvo ha copiado totalmente a Tesla con su nuevo X30. Solo obtienes una pantalla gigante en medio del tablero. Y ni siquiera tiene una visualización frontal más allá del volante. Esto significa que tienes el mismo problema que en el Tesla Model 3. Terminas volteando para el otro lado, así, todo el tiempo, mientras manejas para revisar tu velocidad. Pero bueno, de verdad me gustan los nuevos faros LED del Audi. Estos automáticamente pueden alumbrar partes del camino adelante para no deslumbrar a los otros conductores. Y pueden resaltar las señalizaciones para evitar de que te muevas a tu carril. O avisarte si hay un coche estacionado en el camino. Funcionan muy, muy bien. Así que, ¿por qué he incluido estas luces en esta lista? Bueno, las luces adaptativas inteligentes no fueron suficientes para Audi y decidí agregar algunos trucos. Esto empezó con las luces de circulación diurna en el RC3. Estas muestran un diseño de bandera cuadros y puedes leer RS3 cuando abres el coche. Y ahora el Q8 renovado viene con luces personalizables también. Estas son un poco extrañas, pero no se compara a lo que algunas marcas están haciendo. Solo vean el Hi-Fi X y Hi-Fi Z de Human Horizons. Estas tienen pantallas enormes pixeleadas abajo de los faros que pueden mostrar todo tipo de diseños, pero eso no es todo. El Hi-Fi Z viene con unas pantallas en las puertas que puedes personalizar con tu propio texto. Pero ¿qué pasa si alguien viene y choca tu puerta? No puedes solo cambiar una bombilla como en los coches viejos. Seguramente tendrás que comprar una unidad completa. Y apuesto que costará una fortuna conseguir estas partes y después tener a alguien que las ponga. 
Así que mientras que sí me gustó la funcionalidad y creo que se ve genial, también pienso que puede ser un gran dolor de cabeza. Más adelante, mientras que el coche se hace más viejo, estamos viviendo la transición de autos más grande de la historia. La combustión interna está afuera y la potencia eléctrica está adentro. Pero antes de que prohíban los combustibles fósiles para siempre, los fabricantes de autos deberían aprovechar al máximo sus motores de combustión interna. Ya no deberían estarse molestando con los escapes restrictivos. Y tampoco estoy hablando de limitadores suaves, estoy hablando de los sonidos reales que hace el motor. Famosamente, BMW no usa limitadores suaves en sus autos M, pero sí han sido afectados por regulaciones de sonido. Escuchen esto y verán exactamente a lo que me refiero. Para ser justo, algunos fabricantes de autos no están siguiendo esta tendencia. El nuevo Corvette Z06 tiene uno de los mejores V8 que mejor suena. Tal vez Alemania deba tomar algunas notas de Estados Unidos para esto. A los diseñadores de autos les encanta los rines gigantes. A los clientes les encanta el aspecto de los rines gigantes. Pero ¿por qué los rines grandes no vienen de base en la mayoría de autos? Es porque los fabricantes de autos quieren que pagues más para conseguir los mejores rines. Obviamente. Es como si deliberadamente hacen que los rines se vean feos en los autos de serie para que pidan los rines de aleación mejorados. Como ejemplo, tomemos el BMW X1. Viene con rines de 17 pulgadas como base. Se ven ridículos, porque el diseño del coche no fue hecho para tener rines pequeños. Se ve mucho mejor con los rines más grandes de 20 pulgadas. Pero estos cuestan 1500 libras en el modelo medio X-Line. Es la misma historia con el nuevo Mercedes Clase E. Como base vienen con unos rines pequeñísimos de 17 pulgadas. Al menos los rines de este coche británico empiezan desde las 18 pulgadas. Pero estos siguen viéndose pequeños comparados a los rines más grandes que puedas comprar. Ya han escuchado de respiradores falsos y escapes falsos. Bueno, aquí hay algo que nunca pensé ver. MG vende autos con pinzas de frenos falsas. Así es como los rines y frenos se ven en un MG4 normal. Y así es como se ven en la versión más rápida X-Power. Ok, así que los frenos no son completamente falsos, pero esas pinzas naranja brillante son solo cubiertas metálicas para ocultar las pinzas de freno normales. Ahora, las cubiertas metálicas a veces sirven un propósito en algunos casos, pero no tanto en los autos de calle. Verán, las motos de MotoGP usan cubiertas metálicas para los frenos para que los protejan en los climas más fríos. Estos ayudan a los pilotos a frenar más rápido. Pero al MG4 no le hace falta en estos frenos especiales de MotoGP. Las cubiertas en el MG4 Power son solo de adorno. Para ser completamente claro, MG sí ha mejorado los frenos abajo de estas cubiertas a comparación del sistema de frenado del MG4 normal. Pero eso no quita el hecho de que estas placas metálicas se vean como algo de Wish.com. El Audi RC3, el Mercedes AMG A45S y Volkswagen Golf R, todos están a la venta con un sistema de tracción integral con un modo drift especial integrado. Todos estos autos tienen un diferencial trasero especial y tienen un modo especial de manejo que ha sido diseñado para que todos puedan driftear su coche fácilmente. Sin embargo, hay un problema. ¿Dónde vas a usar estos modos? No puedes usarlos en las calles. Y te echarán de todas las pistas públicas si intentas derrapar en cada vuelta. Incluso si tuvieras muchas tierras privadas para poder alocarte ahí, estos coches no driftean como lo hacen los coches de tracción trasera normales. Todos hacen derrapes humeantes usando las cuatro ruedas. Ok, así que todos estos coches son hot hatchbacks. Así que está bien si alguna de sus funciones son algo ridículas. ¿Pero qué hay del Kia EV6 GT? Este es un auto eléctrico familiar serio, pero tiene 585 caballos de fuerza. Y... Un modo Drift. ¿Para quién diseñaron esto? El modo Drift ni siquiera funcionó tan bien. Cuando yo lo probé, las llantas delanteras se giraban como locas y se llenó de humo. Eso fue horrible. Pero bueno, ese Kia EV6 de hecho me trae a otro problema. 
con muchos autos modernos. No puedo creer que vaya a decir esto. Son demasiado rápidos. Y no me refiero a hiperdeportivos. Deben ser rápidos. Y me encanta el hecho de que un Bucati Chiron Supersport pueda ser 482 km por hora. Y es muy inspirador que el McMurtry Spearling pueda ser de 0 a 100 km por hora en 1.4 segundos. Pero de verdad un auto familiar normal, como un Kia D6, necesita tener 585 caballos de fuerza. Tiene que lanzarse más rápido que un Lamborghini Aventador SDJ. Y puede hacer el 0 a 100... En menos de 4 segundos. Por supuesto que no. Y Kia no es el único fabricante de autos que hace esto. El MG4 X Power de 435 caballos de fuerza, que mencioné antes, cuesta menos de 37 mil libras. Pero aún así pudo lanzarse más rápido que un Nissan R35 GTR. Y es igual de rápido que un BMW M2 en el cuarto de milla. Lo mismo va para el Smart Brabus Hashtag 1. Tiene 428 caballos de fuerza, pero le dará al Dodge Challenger de 800 caballos de fuerza y un BMW M3 Touring una buena competencia en el cuarto de milla. Y la marca china BLD acaba de lanzar una versión de 535 caballos de fuerza de su auto familiar SEAL, y ese cuesta menos de 50 mil libras. Ese tipo de desempeño nunca había sido tan accesible, y creo que puede ser demasiado para algunos conductores. ¿Alguna vez habían tomado una selfie en su coche? Tal vez. ¿Alguna vez habían querido un coche con una cámara selfie integrada? Tal vez no. Sin embargo, Mercedes pensó que esta sería una gran idea, porque acaba de poner una cámara selfie en el nuevo clase E. Todo es parte de la Superscreen en el sistema de infotenimiento, que es una versión menos extrema que la Hyperscreen que viene en el EQS. Así como la cámara también tiene algunos apps como Zoom, para que puedas tener reuniones en tu auto. ¿Por qué? No puedes usarlo mientras manejas, por razones obvias. Y si necesitas parar tu auto, mejor ten una reunión Zoom o tómate una selfie en tu celular. Pero este no es el único coche nuevo con una selfie cam integrada. También hay una en el BMW i5. ¿Por qué? ¿Quién va a usar estas funciones? Solo le agregan complejidad y costo. Los fabricantes de autos desesperadamente intentan sobresalir y hacen que sus coches se vean cada vez más locos. Y por esto las parrillas de MW han crecido a través de los años. Así es como se veía el Serie 7 hace 5 años. Y ese es el coche más nuevo. Y por eso Mercedes está desarrollando una iluminación extraña para su siguiente generación de autos eléctricos. Mientras tanto, Hyundai se ha vuelto completamente cyberpunk con sus modelos Ioniq más nuevos, para asegurarse de que no los confundas con otra marca. Y Kia ha decidido dejar de usar curvas completamente para las nuevas SUVs EV9 y EV4. Hasta los arcos y llantas están hechos de líneas rectas. A algunas personas les encantarán esos diseños. A otros, los odiarán. Pero yo no creo que ninguna de estas perduren con el tiempo. Y no es porque piense que todos estos sean feos. Es porque los diseños que se ven diferentes, solo por verse diferentes, usualmente se ven anticuados muy rápido. A veces los diseños raros fijan un camino para que los otros lo sigan. Así como Lamborghini popularizó la forma de cuña de los superdeportivos. O como Chris Bangle y BMW mostraron como los autos elegantes no tienen que verse como una caja en ruedas a principio de los 2000. Pero nadie quiere hacer lo siguiente por el momento. Los fabricantes de autos buscan hacer un gran impacto al reinventar su lenguaje de diseño cada vez que revelan un nuevo coche. Así que, ¿será que nos olvidemos de todos estos autos extraños en algunos años? Háganme saber lo que ustedes piensan al votar en el comentario fijado.